দ্রুত ওজন কমতে সাহায্য করে এই ওটস আজ আমি আপনাদেরকে অনেক ইয়ামি করে এই ওটস রেসিপিটা দেখাবো আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই সকালবেলা আমি ওটস বানাচ্ছি এটাই হবে সকালের নাস্তা তো গরম পানি নিলাম অল্প একটুখানি এরপর আমি এখানে ওটস দিব তো আমি এই ওটসটা নিয়েছি এটা মোটা মোটা দানা ওল্ড ফ্যাশন ওটস এটা খুব ভালো এটাই চেষ্টা করবেন দিতে চার চামচ দিয়ে দিলাম টেবিল চামচের তো তিন মিনিটের জন্য আমি এটা একটু ভিজিয়ে রাখব যাতে ওটসগুলো ফুলে যায় একটু এরপরে আমি এটার ভিতরে দই অ্যাড করব আর দইটা যদি আপনারা ফ্রিজে রেখে থাকেন তাহলে দইটা দুই ঘন্টা আগে নামিয়ে রাখবেন বাহিরে আর এটা হচ্ছে টক দই অবশ্যই টক দই দিতে হবে তো আমি আড়াই চামচ টক দই এখানে দিয়ে দিচ্ছি দইটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো কারণ এতে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম যেটা আমাদের শরীরের জন্য খুব দরকারি এরপরে এটা একটু নাড়াচাড়া করে নেব আর ওটস খুবই ভালো ফাইবার প্রচুর ফাইবার ওটসে এবং ওটস ব্লাড সুগার লেভেলকে কন্ট্রোল করে ওটস তো এই জন্য আমরা ওটস প্রতিদিন চেষ্টা করব সকালবেলা নাস্তা একবার খেতে এরপর দিয়ে দিচ্ছি মধু মধু তো আমাদের ভেস্তি খাবার মধু আমরা খাব তবে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা মধুটা খাবেন না অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মধুর ভিতরে রয়েছে অনেক সেই জন্য ও মধু আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভালো আরও অনেক বেনিফিটস আছে মধুর তো এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে খেজুর খেজুরটা আমাদের জন্য কিন্তু খুবই উপকারী তবে ডায়াবেটিস পেশেন্টরা খেজুর আর হানিটা মানে মধুটা অ্যাভয়েড করবেন তার বদলে তারা স্টেভিয়াটা দিতে পারেন সুইটনার হিসাবে আর আমি এখানে একটা ফল দিয়ে দিচ্ছি কিউই নিয়েছি আমি আপনারা চাইলে যে কোনো ফল নিতে পারেন এমনকি কলাও নিতে পারেন বা স্ট্রবেরি নিতে পারেন এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিয়া সিড চিয়া সিডটা এখন বাজারে অনেক কিনতে পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল যাদের কাছে আছে তারা দিবেন যাদের নেই তারা না দিলেও হবে চিয়া চিয়া সিডে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং এটা কিন্তু আয়রন ক্যালসিয়ামে ভরপুর তো এটাও খাবেন আপনারা এটাও খুব ভালো আমাদের জন্য আর একটু হালকা মধু দিয়ে দিলাম উপরে এখন যেটা দেব সেটা হচ্ছে দারচিনি পাউডার দারচিনি পাউডার যদি আপনাদের কাছে থাকে অবশ্যই একটু দেওয়ার চেষ্টা করবেন এটা যেমনি ফ্লেভার আসে খুব ভালো আর এটা আমাদের ডায়াবেটিস পেশেন্টদের জন্য খুবই ভালো ব্লাড সুগার লেভেল খুবই কন্ট্রোল করে এই সিনেমান পাউডার এবং ওয়েট কমাতে সাহায্য করে তো হেলদি এরকম একটা ব্রেকফাস্ট তৈরি করে আপনারা সকালবেলা ওনায় এসে খেয়ে ফেলতে পারেন এই খাবারটা আপনাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করে দেবে যেহেতু আমরা এখন একটা ভাইরাসের সাথে ফাইট করছি সবাই জীবন যুদ্ধ করছি তো আমরা যদি এরকম ভালো একটা হেলদি খাবার সকালবেলা রাখি আমাদের তো আমাদের বডিতে অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে তখন কি হবে আমরা যে কোনো জার্মসের সাথে বা জীবাণুর সাথে বা ভাইরাসের সাথে ফাইট করতে পারব তো সবাই চেষ্টা করবেন সকালবেলা একটা ভালো ব্রেকফাস্ট করার আর দ্রুত ওজন কমতে সাহায্য করে এই ওটস এই রেসিপিটা অবশ্যই আপনারা চাইলে ফলো করতে পারেন এই রেসিপিটা আজ আমি কিন্তু অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠলাম এরপরে আমি তো দেখলেন ওটস খেয়েছি এর আগে আমি একটু হেঁটেছি ঘরের ভিতরে তারপর একটু ব্যালকনিতে ছিলাম হলুদের যে পানিটা ওটাও খেয়েছি সকালবেলা এরপরে আমি আজ চিন্তা করলাম তাড়াতাড়ি রান্নাটা সেরে ফেলবো সেই জন্য আমি একটু পেঁপে নিলাম পেঁপেটাকে আজকে মজা করে একটু ভাজি করব এই ভাজিটা আপনাদের জানি অনেক ভালো লাগবে তো আমি পেঁপেটাকে একটু এরকমের একটা গ্রেটার দিয়ে একটু ঘষে নিচ্ছি মানে কুচি করার জন্য এটা দিয়ে করলে ইজি হয় এবং খেতেও বেশি ভালো হয় তো আমি অনেকখানি পেঁপে হয়েছে একটা পেঁপেতে এই পেঁপেটাকে আমি এখন ভাজি করব এটার ভিতরে কাঁচামরিচ আর দেবো রসুন আর পেঁয়াজ পেঁপেটাকে ওয়াশ করে নিয়েছি তো আমি অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো যেহেতু ভাজি করবো একটু অয়েল বেশি দিয়েছি দিলাম জিরা এক চামচ তারপরে দিলাম কালো জিরা আধা চামচ এখন কালো জিরা খাওয়ারটা একদম চেষ্টা করবেন মোটামুটি সব ধরনের খাবারই কালো জিরাটা খাওয়ার চেষ্টা করবেন তো বাকি কাটা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম রসুন কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ এখন এটাকে একটু ভেজে নেব আজ রান্নাগুলো তাড়াতাড়ি করে ফেলব এরপরে আমি ইনশাল্লাহ আমি ভিডিওতে সব দেখাবো দুই তিনটা রান্না দেখাবো মজার মজার ভর্তা করাও দেখাবো আজকে আপনাদেরকে আর মানে আমি যেগুলো দিয়ে আজকে খাবার খাবো সেগুলোই সব আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আশা করছি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে দেখবেন এবং পারলে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো হলুদ দিলাম আধা চামচ এবং লবণ দিলাম এখন এটা একটু ভাজা হয়েছে পর আমি পেঁপেগুলো দিয়ে দিলাম 
এখন একটু নাড়াচাড়া করে তারপর আমি এটাকে ঢেকে দেব প্রচুর পরিমাণের সবজি খাবেন যদি সবজি পাওয়া যায় যেহেতু এখন আমাদের সারা দেশেই মানে সারা পৃথিবী মোটামুটি লকডাউন বা কারফিউ চলছে সেজন্য আমরা অবশ্যই এখন ওই রকম ভেজিটেবল পাবো না তবে সবাইকে অনুরোধ করব যারা যারা বেশি বেশি ভেজিটেবল পান এখন বা পেয়েছেন এর আগে ওগুলো ফ্রিজে নষ্ট না করে কেটে টেটে ডিপ করে রেখে দিবেন তাহলেও দেখা যাবে অনেক দিন আপনার খেতে পারবেন এখন আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি কিছু কিছু ভেজিটেবল অবশ্যই একটু বয়েল করে রাখতে হয় কারণ নয়তো দেখা যায় ওটা খাওয়া যায় না তো অনেক ভিডিও আছে এর উপরে যে কোন সবজি রেখে কিভাবে খেতে হয় ওই ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নেবেন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আবার একটু ঢেকে দেব আর এরকম একটু ভাজি করে খেয়ে দেখবেন কত ভালো লাগে যারা কখনো এরকম করে খাননি তাদের বলছি খেয়ে দেখবেন খুব ভালো লাগে তো বাচ্চাদের জন্য আজ একটু রান্না অবশ্য পাশে চুলাই আমি দিয়েছি ওটা হচ্ছে চিকেন একটু চিকেন রান্না করব বাচ্চাদের জন্য সাথে একটু ডিমও দিয়েছি কারণ দেখা যায় আমি চিকেন না খেলেও হয়তো ডিমটা খেয়ে ফেলি সেই জন্য দুই তিনটা ডিম সবসময় চিকেনের ভিতরে আমি এক্সট্রা দিয়ে দিই এই যে আমার ভাজি একদম রেডি আর এখানে চিকেনটাও রেডি ডিম দিয়েছি তিনটা এই অল্প একটুই রান্না করেছি খুব বেশি করিনি কারণ বাচ্চারা খাবে এখন তো হিসাব করে করেই রান্না করতে হয় অতিরিক্ত রান্না করে খেয়ে তো লাভ নাই বা ফেলে দিয়েও লাভ নাই যেহেতু এখন পরিস্থিতি ভালো না রোজ রোজ মার্কেটে যাওয়াও সম্ভব না তো আমি ডালও বসিয়েছি অল্প করেই বসিয়েছি ডালও একটা টমেটো দিয়েছি ছোটো আর অল্প একটু ডাল রান্না করব যাতে আজকে একটা আজকেই শেষ হয়ে যায় ডেকে দিলাম ডালটা ফুটুক ততক্ষণে আর পাশের চুলায় ভাত বসিয়েছি এটাই দুপুরের খাবার এরপরে আমি মোটামুটি রান্না হয়েছে এরপরে আমি একটু আদা নিয়েছি লং নিয়েছি এলাচি নিয়েছি একটু মশলা চা করে খাবো কারণ আজ সকালে ওটস খেয়েছি আর চাটা কিচ্ছু খাইনি সকালে হলুদের পানি খেয়েছিলাম সেই রেসিপিটা গতকাল আমি দেখিয়েছি আপনাদের ওটা করে খেয়েছিলাম তো এখন আমি একটু চা খাবো যেহেতু আপনারা জানেন একটু চা না খেলে ভালো লাগে না কাজ করছি অনেক তো চিন্তা করলাম একটু চা খেয়ে নিই আমি এখানে পানি দিয়েছি আর পাশের চুলোতে অবশ্য ডালটা হচ্ছে এখানে পানি আর পানির ভিতরে বয়েল হওয়ার পরই ওই মশলাগুলো দিয়ে দিলাম আদা এলাচি আর লবঙ্গ দিয়েছি আর চাপাতি দিলাম আমাদের ঘরের এখনও কিন্তু ঘুম থেকে কেউ ওঠে নাই সবাই ঘুমোচ্ছে আর এখন কিন্তু খুব বেশি বাজে না সাড়ে নটা পৌনে দশটা বাজে কারণ ওরা অনেক রাতে ঘুমিয়েছে যেহেতু এখন মানে আসলে টাইম টেবিল ঠিক নেই যেহেতু কেউই বাইরে যেতে পারে না ঘুমের টাইমটাও এমন হয়েছে অটাইম বেটাইমে ঘুম আসে মানুষের এরকম একটা অবস্থা কিন্তু আমি সকালেই ঘুম থেকে উঠে যাই আমি সেই নামাজ সময় ফজরের সময় উঠি আমি আর ঘুমাই না আমি দুপুরে দুই ঘন্টার মতো ঘুমাই আবার আমি প্রতিদিনই আমার এরকমই হয় আমি ফজরের টাইমে উঠে যাই আমি রাত্রে চেষ্টা করি বারোটার ভিতরে বা সাড়ে এগারোটার ভিতরে ঘুমিয়ে পড়তে তো আমি এখন চাটা বেড়ে নিচ্ছি আর চাটা কিন্তু অনেক মজা লাগে এভাবে খেতে একবার খেয়ে দেখবেন এরকম মশলা দেয়া চা তবে একবেলা খাওয়া ভালো দুইবেলা খাওয়া ঠিক না আমি লাল চাটাই বেশি খাই তবে এখন গরম খাবার দুধ চা হোক লাল চা হোক যে যাই হোক চেষ্টা করবেন গরম গরম খাবার খেতে গরম খাবার কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং আমাদের যেই ভাইরাসটা অ্যাটাক করতে পারবে না আমরা যদি প্রতিদিন গরম গরম সব খাবারগুলো খাই কারণ এই ভাইরাসটা ঠান্ডার ভিতরে বেশি থাকে সেই জন্য আমাদের গরম গরম খেতে হবে যেহেতু ভাইরাসটা নাকি গলাতে থাকে তো আমরা যখনই গরম খাবার বেশি খাবো এই ভাইরাসটা আমাদের ফুসফুসে যাবে না ডাইরেক্ট আমাদের পেটের ভিতরে চলে যাবে এই রকম শুনি ভিডিও দেখি শুনি তো সেটাই আমি আপনাদের সাথে বললাম আমি তো এই ভাইরাস সম্পর্কে আসলে এত অভিজ্ঞ না এত কিছু জানিও না যেটুকু আমি জানি সেটুকু বললাম তো ওই যে আশফাক সোফার উপরে শুয়ে আছে আর পর্দাও এখনও সরাইনি কারণ ও শুয়ে আছে সেজন্য পর্দা চিন্তা করলাম থাক পরে সরাবো এই ফাঁকে আমি চাটা খেয়ে নেই খেয়ে বাকি রান্নাগুলো করে ফেলবো আজকে একটু পোয়া মাছ রান্না করব আর বিকালে ইনশাল্লাহ ভর্তা করব ওটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং দেখবেন তো আমি চাটা আগে ফিনিশ করে নিচ্ছি তো পোয়া মাছটা রান্না করে ফেলছি আমি এখানে দিলাম জিরা তেলের ভিতরে এরপরে আমি জিরা যখন একটু হয়েছে এরপর আমি কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম 
আর পোয়া মাছটা কিন্তু আমি ভেজে রেখেছি কারণ পোয়া মাছটা এভাবে ভেজে রান্না করলে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে এখন লবণ দিলাম পোয়া মাছটাকে পোয়া মাছই বলে হয়তো এটার আর কোনো নাম আছে কিনা আমি জানি না আমরা পোয়া মাছ বলি এটাকে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা সবই দিলাম আর এটা ভিতরে রসুন দেব পানি দিয়েছে আগে একটু মশলাটা বোনা করে নিচ্ছি তো অনেকক্ষণ ভুনা করেছি এরপরে আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম ভালো করে ভুনা করে যখন একদম তেলের উপরে উঠেছে বা ভালো একটা ঘ্রাণ বের হয়েছে তখন আমি এটার ভেতরে পানি দিলাম তো পানি খুবই কম দিয়েছি কারণ মাছটা মাখা মাখা করে ফেলবো আর এই যে মাছগুলো ভেজে রেখেছি এটা আমি আর আপনাদের ভাইয়া দুজনে খাবো দুপুরবেলা খাবো এটা তো আফিফ একটু খাবে আফিফকেও একটা মাছ খাওয়াবো একটু উল্টিয়ে দিয়েছিলাম আমি যাতে এই পাশ ওপাশ ঠিকভাবে হয় দোনো পাশটা এখন একটু ধনিয়া পাতা দিলাম আর একটু পরেই নামিয়ে ফেলবো একটু ঢেকে দেব আর একটু হলে পরেই তারপর নামিয়ে ফেলব হুম এই যে একদম রেডি আসলে অনেক সময় মজা হয় মজা এই পোমাস এভাবে খেলে খুব ভালো লাগে আর ডালটাও একদম কমপ্লিট এই যে টমেটো দিয়ে ডালটা করলাম এখন খাবো তো এরপর আবার ক্যামেরা অন করব আমি তো এটা হচ্ছে সন্ধ্যার পরে আমি ক্যামেরা আর অন করতে পারিনি নাস্তা করেছিলাম সন্ধ্যার পরে ওটা আমি ভিডিও করতে পারিনি মুড়ি মাখিয়েছিলাম ইয়া দিয়ে চানাচুর দিয়ে তো আর আফিফ খেয়েছে বার্গার একটা আশফাকও বার্গার খেয়েছে তো এখন আমি বাকি কাজগুলো করে ফেলবো আপনাদের সাথেই নিয়ে তো সেটা হচ্ছে আমি ভর্তা করব সেই জন্য আলু আমি বয়েল দিয়েছি চুলাতে আলু একদম পানিটা টানিয়ে ফেলবো পানিটা একদম টেনে গেলে সেই আলুটার ভিতরে পানি থাকে না এবং ভর্তাটাও ভালো হয় বড় বড় আলু দেখে একটু কেটে দিয়েছি আফিফ একটু খেলা করেছিল মানে গেম খেলছিল মোবাইল ইয়ে ল্যাপটপে কী করবে আসলে বাচ্চারাও সারাদিন বোর ফিল করে তো আর এইখানে আফিফের আব্বু দড়ি লাফিয়েছিল কারণ ঘরে বসে তো একটু এক্সারসাইজ করতে হবে সে দড়ি লাফিয়েছিল যদিও বেশি পারেনি কারণ সারা ঘরের ভিতরে বাতি এই সেই তো দড়ির সাথে লেগে যায় সেজন্য বেশি একটা পারেনি আর বাচ্চাদের এই সময় ভিটামিনটা বেশি খাওয়াবেন আমি আমার বাচ্চাদেরকে ভিটামিন খাওয়াই এটা হচ্ছে মাল্টিভিটামিন আফিফ আশফাক দোনো ভাই খায় এটা তো যে কোনো ভিটামিন তারপর ওরা ক্যালসিয়ামটাও খায় সরি সরি ক্যালসিয়াম না ভিটামিন ডি ভিটামিন ডিটা খাওয়াই এবং মাল্টিভিটামিনটা আমি ওদেরকে খাওয়াই আর ভিটামিন সি খাওয়াই তিনটাই ওদেরকে খাওয়াচ্ছি এখন কারণ এই সময় কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরের বেশি দরকার যেহেতু বাচ্চারা সব ধরনের খাবার খায় না সেই জন্য মাল্টিভিটামিন এই সময় বাচ্চাদের খাওয়ানো ভালো আপনারা যারা যারা এখনও মা আছেন ছোট ছোট বাচ্চাদের বা ফিফটিন সিক্সটিন টোয়েন্টি ইয়ার্সের বাচ্চা যাদের আছে অবশ্যই একটু ভিটামিন বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন নিজেরাও খাবেন এই সময় ফার্মেসির থেকে কিনে নিয়ে আসবেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের বাড়ানো দরকার এই সময় শরীরের একটু খেয়াল রাখবেন এই যে আফিফের আব্বুর এগুলো সব আমি ডেটল দিয়ে ওয়াশ করেছি কারণ সে একবার বাহিরে গিয়েছিল তো এরপর এইখানটাই রেখেছি যে পানিটা ঝরুক ভালোভাবে আর আমি একটু এই যে এয়ার ফ্রেশনার যেটা ওই যে ইয়া করা ওটা আমি একটু কাঠির ভিতরে যেটা থাকে এটা উল্টিয়ে দিলাম এটা ভিতরে ভালো একটা এসেন্স দেওয়া আছে ভালো লাগে ঘ্রানে ভরে যায় আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার তো রেগুলার ইউজ করবেন দুই তিনবার চারবার এবং হাত ওয়াশ করবেন বারবার যেটা আমি করি এবং আমার বাচ্চারাও করে ঘরে থাকা অবস্থাতেও আমরা কিন্তু করি এই জিনিসগুলো তো আমি আজকে কালকে একটু ওর বাবা বাবাকে বাজারে পাঠাবো সেই জন্য আমি একটু লিস্ট করেছিলাম আমার কি কি লাগবে তো আমি সব এইখানে লিখে রেখেছি তোর বাবা যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে কারণ হয়তো দেখা যায় আমি তো এখন বের হতে পারবো না কারণ মহিলাদের এখন বাজারে অ্যালাউ করে না কোনো মার্কেটে যেতে পারে না শুধু হাজব্যান্ড যেই বাজারটা করে আসে একজন ছাড়া ঘরের কেউ বের হতে পারে না সেজন্য সে কালকে সকালে যে বাজারগুলো করে নিয়ে আসবে কিছু বাজার আমার দরকার এখন সেই জন্য আমি ওর বাবাকে বললাম তুমি সকালে যে করে আসো তো ভয় লাগে আসলে পাঠাতে কিন্তু কিছু করার নাই অনেক সময় একটু যেতে হয় এই আর কি কাজ তো চলতেই থাকে সারাদিন ঘরের কাজ তো করতেই থাকি এর তো কোনো শেষ নেই কত যে কাজ করতে হয় 
তো এইটা হচ্ছে আমার একটা লিপস্টিকের বক্স অনেক লিপস্টিক এখানে যদি আপনারা কেউ দেখতে চান আমার বক্সটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব এটা কিনেছিলাম কিন্তু আমি আরও এক মাস আগে তো ভাবছিলাম আপনাদেরকে দেখাবো দেখাবো কিন্তু দেখানো হয়নি এখন যদি কেউ দেখতে চান আমাকে জানাবেন লিপস্টিক বক্সে চব্বিশটা লিপস্টিক আমি কিনেছি একসাথে খুবই সুন্দর তো আপনারা আমাকে জানাবেন আমি একদম আলুগুলো একদম পানি টেনেছে এখন আমি এগুলোকে ছেলে নিচ্ছি আর আলু গরম গরম অবস্থায় যখন আপনারা এটাকে ম্যাশ করবেন খুব ভালো ম্যাশ হবে গিলঠা গিলঠা যে হয় ভেতরে যে ইয়া থাকে ওটা থাকবে না আর সব সময় আলুটাকে কাটা চামিজ দিয়ে আপনারা ভাঙবেন তাহলে কি হবে আপনার আলু ম্যাশটা খুব সুন্দর হবে অনেকে হাত দিয়ে করেন এটা করবেন না তাহলে ভালো হবে না এইভাবে কাটা চামচ নিয়ে এভাবে করবেন দেখবেন আপনার একটা দানাও থাকবে না ভেতরে আমি সবসময় এভাবে করে আলু মাস করি আমি আলু ভর্তা করার জন্য শুকনো মরিচ দিয়েছি কয়েকটা আর ভর্তা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে আমরা এখন যেটা করি দুই বেলাতেই অনেক বেশি ভালো খাবার খাই না এক বেলাতে যদি একটু ভালো খাবার খাই আর এক বেলাতে আমরা মানে এই টাইপের খাবার এগুলোও ভালো খাবার এই টাইপের খাবারগুলো খাই এক বেলাতে মাছ বা মাংস খেলে আর এক বেলা আমরা ডাল ভাত খাই কারণ এখন পরিস্থিতি বেশি ভালো না রোজ রোজ বাজারে যাওয়া সম্ভব না বাজার করাও সম্ভব না কারণ এখন তো আপনারা জানেন খাবার ধরে নিয়ে আসা সেটাও কিন্তু একটা বিপজ্জনক কারণ আমরা যে খাবারটা নিয়ে আসবো ওই প্যাকেটের ভিতরে ভাইরাস থাকতে পারে সেই জন্য সেই জন্য চেষ্টা করবেন এক বেলা একটু মাছ টাছ খেতে বা মাংস খেতে যারা এই মাছ মাংস ছাড়া চলতে পারেন না আর এক বেলা একটু ভাজি ভর্তা খাবেন যেটা আমরা এখন করছি আমরা এখন ভর্তা করছি দুই ধরনের এক বাচ্চাদের জন্য মরিচ ছাড়া আর আমাদের জন্য মরিচ দিয়ে তো এটা বাচ্চাদের জন্য আর এটা আমাদের জন্য আলু ভর্তা কিন্তু শুকনো মরিচ ছাড়া খেতে ভালো লাগে না আমি আবার একটু শুকনো মরিচ দিয়ে ভর্তা করলেই অনেক লাইক করি তো সরিষার তেলও দিয়েছি ধনিয়া পাতা দিলাম একটু একটু করে ধনিয়া পাতা অনেক কম কম খরচ করছি কারণ এখন ধনিয়া পাতাটাও বেশি একটা পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে খুবই কম কারণ এগুলো তো আসলে লোকাল হয় কিন্তু এখন তো কারফিউ যার জন্য মানুষ এখন চাষবাসও করতে পারছে না সেই জন্য এখন আসে না মার্কেটে বেশি একটা আর আসলেও খুবই কম এবং দাম একটু বেশি নেয় সেই জন্য এখন সব কিছুই আমাদের অল্প অল্প খরচ করতে হয় তো আমাদেরটা রেডি ভর্তা করা এখন হাত ধুয়ে বাচ্চাদেরটা করব কারণ হাতে অনেক ঝাল আছে আমার তো বাচ্চাদেরটাও করে ফেলেছি এই যে এগুলোই আমাদের রাতের খাবার বসে পড়লাম আমি খাচ্ছি কারণ এর আগে ওরা খেয়ে ফেলেছে সবাই আমি লাস্টে বসেছি পেঁপে ভাজি আলু ভর্তা ডিম ভাজি কত মজার খাবার দেখুন আপনারা এরকম করে খাবেন অতিরিক্ত রান্না বান্না করবেন না দুই তিনটে মাছ মাংস এগুলো রান্না করে খাবেন না পরবর্তী দেখবেন কিচ্ছু থাকবে না তখন কি খাবেন বলেন তার থেকে ফ্রিজের খাবার ফ্রিজেই থাকুক আস্তে আস্তে করে বের করবেন আস্তে আস্তে খাবেন তো আমি আমার খেতে খেতে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আশা করি সবাই ভালো থাকবেন মা সালামা